欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：粉丝私翻未毁了与君初相识，开播在即，互泼黑料。最近的剧都在做宣传，尤其是元宵节当天，还是情人节的时候，待播剧基本都在尽力宣传。但是，据我所知，待播剧里与君初相识貌似快要上线了。没错。就是那个迪丽热巴一番女主的那个剧，这部剧是由迪丽热巴、任嘉伦主演的。迪丽热巴是女顶流，这个毋庸置疑。毕竟从代言上、粉丝活跃度上、杂志销量上，都是值得对比出来的。演技也很细腻，所以她是流量和演技都有的女演员。看看她的剧，每一年都有剧播，一年起码有两部，拍一部，播一部。待播剧真的快没有了。时尚资源也很好，走红毯，每一次都出圈。这就很有吸引力。任嘉伦肯定是演技派，也有拿得出手的作品。演技必须得承认，确实好。比较可惜的是，他已经结婚了，所以当他宣布有老婆的时候，当时真的丢失好多粉丝。但是他作为演员，是用作品说话，不是用流量，所以粉丝们也都沉淀下来了。如今的娱乐圈，粉丝多还是比较好的。粉丝多，在一些冲销量上，还是靠粉丝的。影视剧虽然路人盘很大，但是在一些烂剧的时候，粉丝做数据还是很有必要的。任嘉伦的有几部剧也是积累了一些做数据的粉丝，所以他到底是不是流量呢？肯定不是啊。在一些其他数据不是那么扛打，照样不行的。所以《与君初相识》这部剧，任嘉伦粉丝总是争一番，有什么意思呢？在流量号召力来看，热巴肯定是更胜一筹。连续三年上财报，四部年关。四部集均播放量年度前十，三部一番上星收视率过亿，一番电影票房过亿，三部二番内电影票房全部过亿，成绩还是非常耀眼的。热巴粉丝的活跃度还是非常强。与君初相识开播在即，就出现粉丝互撕的场景，闹大的话会不会影响开播呢？就怕这种好剧都被粉丝撕破脸闹出事，双方粉丝也会闹出许多事情，互相揭露黑料，怒骂，开黑天。但是板上钉钉的事情，热巴就是一番，闹这个有什么意思吗？再看看任嘉伦粉丝的态度，如今承认热巴是一番了，开始嘲笑，那就看一番女主如何带飞吧。闹一番的是你们，承认一番，开始给自己找退路的还是你们。靠流量吸粉，当剧播的好，就是演技派的功劳；当播的不好，全是流量背锅。找流量还有一个好处，流量明星，顾名思义，就是粉丝多，所以。有粉丝做宣传，谁不喜欢流量呢？所以集中骂声都在流量身上，演技派躲在后面。流量就是原罪吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。